Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Das ist jetzt heute schon der siebte Beitrag im, der, im Teil Elektrostatik und wir werden uns heute das Separationsverfahren als ein ganz wichtiges Lösungsverfahren ähm, in der Elektrostatik, aber dann auch außerhalb der Elektrostatik anschauen. Und äh, wir werden das heute machen ähm, tatsächlich anhand dreier Beispiele, weil ich äh, den Eindruck habe, dass das ganz gut funktionieren sollte und ähm, weil wir an diesen drei Beispielen auch sehen werden, wie wir verschiedene Sachen, die wir jetzt äh, bis hierhin gelernt haben, dann auch ähm, zusammenbekommen. Gut, wir fangen an, indem wir das äh, Problem ähm, konkret benennen. Ähm, die Problemstellung ist also die, dass wir ähm, die Poisson-Gleichung äh, betrachten wollen, also Laplace Phi gleich minus 1 durch Epsilon 0 mal Rho von R im Volumen V. Ähm, wobei wir dann eben entweder äh, Dirichlet oder Neumannsche Randbedingungen auf der Oberfläche von V annehmen. Das heißt, für einen Punkt auf der Oberfläche äh, unseres Volumens ist entweder das Potenzial selber oder die normalen Ableitungen des Potenzials ähm, am Ort der Oberfläche vorgegeben. Eins von beiden, ähm, für jeden Punkt auf der Oberfläche eins von beiden. Und ähm, ja, in Fällen, in denen die Problemgeometrie gut an die Symmetrie des Koordinatensystems angepasst ist, in dem das gut zusammenpasst, ähm, da kann sich tatsächlich ein sogenannter Separationsansatz oder auch Produktansatz genannt ähm, lohnen. Und ähm, das Ziel hierbei ist es, die partielle Differentialgleichung, die wir hier oben haben, zu überführen in ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen, die dann hoffentlich einfacher zu lösen sind. Die Randbedingungen werden dann ähm, durch Anpassen der Integrationskonstanten berücksichtigt ähm, und äh, zum Schluss muss natürlich dieses System von Differentialgleichungen dann auch simultan gelöst werden. Das heißt, es muss natürlich dann eine geschlossene Lösung wiedergeben. Ja, der Ansatz, wenn wir jetzt also Koordinaten x1, x2, x3 hätten, egal ob kathesisch oder wie auch immer, ähm, dann würden wir eben das Potenzial phi von r als Produkt ansetzen ähm, dreier Funktionen, äh, die jeweils nur von einer der Variablen abhängen. Also f von x1 mal g von x2 mal h von x3. Ja, und machen wir das direkt am ersten Beispiel. Wir betrachten als erstes ähm, eine Laplace-Gleichung im Zweidimensionalen mit Randbedingungen. Im Zweidimensionalen, da ist das Ganze noch ein bisschen einfacher ähm, und wir wollen ja hier ähm, den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen erhöhen. Ähm, also fangen wir an mit einem zweidimensionalen Problem der Gestalt, dass wir sagen, das Lösungsvolumen ähm, ist ein Rechteck. Also ich habe ein Intervall in x-Richtung 0 bis x0 und in y-Richtung von 0 bis y0 und das Lösungsgebiet ist das entsprechende Rechteck in der xy-Ebene. Wir gehen davon aus, dass wir Randwerte vorgegeben haben und zwar in dem Fall die Reklätsche Randwerte in der Form dass äh, das Potenzial 0 sein soll an drei Seiten, nämlich äh, bei x gleich 0, also sozusagen links, bei x gleich x0, also rechts, und bei y gleich, y, äh, bei y gleich 0, also unten. Und an der Oberseite, da möchten wir es ein klein bisschen offener gestalten und sagen, okay, an der Oberseite, das heißt bei y gleich y0, da soll das Potenzial auch einen vorgegebenen Wert haben, aber dieser vorgegebene Wert, der darf noch von der Koordinate x abhängen. 
Ähm, hier oben steht schon Laplace-Gleichung. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir in V keine weiteren Ladungen haben. Das heißt, im Volumen V oder in unserem Rechteck in dem Fall ja, ähm, gilt eben die Beziehung Laplace Phi gleich 0. Ja, das hier naheliegende Koordinatensystem ist ein kartesisches Koordinatensystem, weil sich darin ja dieses Rechteck besonders gut, dieses Problem besonders gut darstellen lässt. Und den Laplace-Operator in kartesischen Koordinaten, den kennen wir natürlich. Das ist einfach d2 nach dx Quadrat plus d2 nach dy Quadrat. Und ja, der Ansatz schreibt sich in, der, in dem Falle also einfach, dass phi von xy gleich f von x mal g von x ist. Und wenn wir das in die Laplace-Gleichung einsetzen, dann sehen wir sofort, dass das natürlich in schöner Weise separiert, ähm, nämlich äh, dadurch, dass f und g jeweils nur von x bzw. y abhängen, aber nicht eben von beiden, schreibt sich die Laplace-Gleichung in dieser Form. Und wenn ich hier nochmal durch Gesamt phi dividiere, äh, dann bekommen wir diese schöne Form, wie sie hier unten steht, also 1 durch f mal zweite Ableitung äh, von f plus 1 durch g mal zweite Ableitung von g ist gleich 0. Und ja, es ist hier jetzt schon hingeschrieben, nicht mehr mit partiellen Ableitungen, wie es im Operator eigentlich steht, sondern mit gewöhnlichen Ableitungen. Das liegt einfach daran, dass ja die Funktionen nur noch von einer Variable abhängen und diese Ableitungen somit gewöhnliche Gleichungen sind. Ja, und wenn diese Summe dieser beiden Terme 0 sein soll, dann heißt das natürlich, dass die Summanden bis aufs Vorzeichen die gleiche Größe haben müssen. Das heißt, wir können das auch in der Form schreiben, dass wir sagen, okay, dieser eine Summand ähm, ähm, auf die andere Seite gebracht, dann hat er ein negatives Vorzeichen. Ähm, der ist eine Konstante, die wir jetzt k Quadrat nennen. Und der andere Summand mit dem positiven Vorzeichen, der ist eben auch k Quadrat. Warum k Quadrat? Warum das Minus auf der einen Seite? Ja, das kann man direkt ein bisschen motivieren. Ähm, natürlich ist das Potenzial eine reellwertige ähm, Funktion. Damit ist klar, dass auch f und g als reellwertig angenommen werden können. Ähm, damit ist auch, ähm, ähm, sind auch diese Ausdrücke 1 durch f mal zweite Ableitung oder 1 durch g mal zweite Ableitung von g reellwertige ähm, Ausdrücke. Ähm, und äh, naja, dann können die natürlich kann ich mir das Vorzeichen anschauen, wenn sie reellwertig sind, dann können sie größer 0 sein, sie können kleiner 0 sein oder sie können 0 sein. Und indem ich hier k Quadrat hingeschrieben habe, mache ich schon eine Aussage darüber, dass das k Quadrat eben eine positive Größe sein soll. K gleich 0 kann man sich relativ schnell klar machen. Also wenn diese Konstante k oder k Quadrat gleich 0 wäre, dann ähm, wäre ja, wenn ich das rüberbringe, die zweite Ableitung von g oder auch die zweite Ableitung von f gleich 0. Sprich, ähm, dann äh, wäre f und g ähm, einfach eine ähm, lineare Funktion und man kann dann in zwei, drei Schritten sich sehr schnell überlegen, dass dann die Randbedingungen nicht eingehalten werden können. Ähm, ähm, äh, sprich, das fällt raus. Diesen Fall brauchen wir nicht zu betrachten. Also geht es mit positiven k Quadrat. Ja, nur noch darum schreibe ich dieses Minuszeichen auf die eine Seite oder schreibe ich es auf die andere Seite. Ich könnte ja diese Gleichung auch mit minus 1 multiplizieren, dann steht das Minus auf der anderen Seite. Und das muss man im Zweifelsfall ausprobieren. Es gibt aber Fälle, wo man schon so ein Gespür dafür entwickeln kann, auf welcher Seite es günstigerweise steht oder richtigerweise steht. Und in dem Fall hier, ähm, ähm, naja, wenn ich mir überlege, wenn die zweite Ableitung äh, der Funktion gleich äh, minus k Quadrat mal die Funktion selber ist, dann führt das ja auf äh, äh, Sinus oder Cosinus als Lösung. Äh, für g äh, kann man schon sagen, okay, wenn also die Funktion selber 
multipliziert mit einer positiven Konstante die zweite Ableitung ist, dann führt das auf ähm, die reelle Exponentialfunktion oder auf Sinushyperbolikus und Cosinushyperbolikus. Ähm, und äh, bei den Randbedingungen, wie sie hier sind, dass wir also in x gleich 0, in y gleich 0 feste Ränder haben, ähm, dann weiß man eigentlich schon, dass da Sinus oder auch Cosinus besser reinpasst in diese feste Ren festen Ränder, wie so eine schwingende Seite. Und deshalb versucht man in dem Fall direkt den Fall, dass man die Sinus- und Cosinuslösungen für f hat und nicht für g. Wenn man den anderen Fall durchrechnen würde, würde man feststellen, da kommt man zu einer Lösung, die nicht zu den Randbedingungen passt. Also sprich, wenn ich einen positiven Wert oder 0 für 1 durch f d2 f nach dx Quadrat probieren würde, würde ich keine Lösung auf der Randbedingung führen. Und deshalb, wir rechnen hier den Fall vor, der auch tatsächlich zum Resultat führt. Ja, und da entwickelt man im Laufe der Zeit ein klein bisschen Gespür für. Gut, die allgemeine Lösung, ich habe jetzt schon sehr viel gesagt, deshalb brauchen wir das gar nicht mehr so sehr ähm, auszuführen. Wir hätten also zwei Differentialgleichungen, f2 gestrichen, ich nehme jetzt einfach das gestrichen, weil klar ist, nach was abgeleitet wird, ähm, gleich minus k Quadrat mal f von x. Das hat die Lösung, die allgemeine Lösung, Alpha mal Sinus kx plus Beta mal Cosinus kx. Und die andere Gleichung hier mit den positiven Vorzeichen, die hat dann die Lösung Gamma mal Sinushyperbolikus KY plus Delta mal Cosinushyperbolikus KY. Und die Konstanten Alpha, Beta, Gamma, Delta, die müssen jetzt natürlich bestimmt werden. Da steigen wir jetzt auch sofort ähm, ein. Und ähm, wir nehmen zuerst mal diese ähm, ähm, beliebig leitfähigen Ränder an den beiden Seiten und an der Unterseite äh, und nutzen das aus. Wenn wir den linken Rand betrachten, also x gleich 0, dann ähm, äh, ist die, ja, der Sinusanteil hier äh, in f von x ja sowieso 0. Ähm, das heißt, die Sinusfunktion macht uns keine Probleme, die Randbedingung phi gleich 0 einzuhalten, der Cosinus aber schon. Also schließen wir, dass das Beta gleich 0 sein muss, damit wir die Randbedingungen auf der einen Seite ähm, einhalten können. Damit haben wir eine Konstante schon eliminiert. Auf der anderen Seite, gleiche Argumentation, ähm, der, ähm, also bei y gleich 0, die untere Grenze, ähm, da ähm, ist der Sinushyperbolikus sowieso 0, der Cosinushyperbolikus aber nicht also ähm, muss Delta gleich 0 sein. Und wenn wir jetzt den rechten Rand betrachten, ähm, also den Punkt x gleich x0, dann hätten wir die Beziehung Alpha mal Sinus k mal x0 gleich 0. Der Term mit dem Beta ist ja schon weg. Ähm, und diese Gleichung kann erfüllt werden, aber nicht nur für Alpha, ein K, sondern es gibt unendlich viele Ks, mit denen ähm, das erfüllt werden kann. Und diese Ks sind dann unsere Kns äh, und die haben dann die Form n mal Pi durch x0. Weil immer wenn das ähm, erfüllt ist, sieht man leicht, dass dann ähm, der Sinus gleich 0 wird. Und damit sind die Randbedingungen erfüllt. Gut, ähm, und damit können wir die vollständige Lösung, die aber noch nicht die Randbedingungen oben erfüllt, in folgender Weise schreiben. Das Phi von xy ist also eine unendliche Summe mit äh, n aus den natürlichen Zahlen. Irgendwelche Konstanten cn mal Sinus n Pi durch x0 mal x mal Sinus Hyperbolikus und hier müssen wir natürlich die gleichen kn's nehmen, n Pi durch x0 mal y. Gut, die schreiben wir hier oben nochmal hin, die vollständige Lösung. Ähm, ähm, und äh, die Bedingung, die wir jetzt oben noch erfüllen müssen, also bei y gleich y0, ist ja, dass das den Wert y0 von x haben muss. Und da kann ich natürlich auch jetzt statt für, für y, y0 einsetzen. Ähm, und dann habe ich aus dem allgemeinen Term hier einfach nur das y0 drin stehen. Und das gibt diese Form. Ja, jetzt würden wir natürlich gerne die CNs bestimmen, also eigentlich so nach 
TN auflösen, aber das nach TN auflösen ist natürlich in dieser unendlichen Summe ähm, nicht möglich. Das heißt, wir müssen eigentlich eben diese Summe auf einen Term ähm, reduzieren. Und da hilft uns das, ähm, was wir in der letzten Veranstaltung, ähm, äh, im letzten Video gesehen haben, ähm, nämlich wir können die Orthogonalität und die Vollständigkeitsrelation ausnutzen, weil diese Sinusfunktion, das ist ja ein ähm, vollständiges System auf unserem Intervall. Und ähm, da es ein vollständiges System ist, können wir jetzt einfach ähm, das auch ausnutzen, was wir darüber wissen. Sprich, wir multiplizieren mal ähm, diesen Term hier auf beiden Seiten mit Sinus m mal pi durch x0 mal x und integrieren anschließend äh, über das Intervall äh, 0 bis x0. Damit man es besser sieht, habe ich das entsprechend mal farbig hier in rot und in grün gemacht. Das heißt, das erste ist einfach nur die Multiplikation mit diesem zusätzlichen Sinusterm. Und im zweiten Schritt ist eben die Integration jetzt noch ausgeführt. Auf der einen Seite steht dieses Integral so, wie es jetzt hier eben steht. Und auf der anderen Seite habe ich das Integral jetzt schon in die Summe reingezogen. Kann man natürlich machen. Und ähm, was man sieht, ist, dass ich hier bei diesem Term sehr schön jetzt eben die ähm, Orthogonalitätsbeziehung ausnutzen kann. Ähm, das heißt, ähm, dieses Integral hier, das liefert eben nur einen von Null verschiedenen Beitrag, ähm, wenn m gleich n ist. Und dann habe ich hier noch diese Normierungskonstante x0 halbe davor stehen. Ja, und auf die Art und Weise... Ähm, 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 habe ich hier jetzt plötzlich in der Summe eine Delta-Funktion stehen und damit ähm, liefert diese Summe ja nur Terme für m gleich n. Das heißt, ich habe jetzt ein n aus dieser Summe rausgepickt, ähm, die, die kollabiert sozusagen zu einem Term ähm, und dann kann ich natürlich problemlos nach xn auflösen, indem ich einfach durch den Sinus Hyperbolicus dividiere und natürlich auch die Konstante hier noch auf die andere Seite bringe. Und auf die Art und Weise bekommt man sehr einfach und sehr schnell ähm, den Wert für die noch offene Konstante cn. Ähm, um die jetzt tatsächlich auf einen Wert festzulegen, muss man natürlich wissen, wie ist denn die Randbedingung am oberen Rand tatsächlich. Das heißt, für ein konkretes Phi 0 von x hätte ich jetzt hier eine Integrationsaufgabe, die ich immer lösen kann, hoffentlich analytisch, wenn nicht analytisch, dann aber ähm, eben äh, numerisch. Auf jeden Fall, das heißt, das Integral ist auf jeden Fall immer zu lösen, sodass ich ein Cn gefunden habe und dadurch, dass ich ein Cn gefunden habe, habe ich auch die Gesamtlösung gefunden, die hier oben ja steht und die offensichtlich die Randbedingungen jetzt einhält, weil so, sind das, so, so ist das Cn ja bestimmt worden, dass es die Randbedingungen einhält. Gut, damit hätten wir hier einen geschlossenen Ausdruck für die Lösung gefunden. Zweites Beispiel. Wir betrachten jetzt eine Poisson-Gleichung mit Randbedingungen und wir werden hier auch wieder sehen, wie wir aus Kombinationen von Symmetrie, formaler Lösung, Separation eben das Ganze lösen können. Wir gehen davon aus, wir haben ein dreidimensionales Lösungsvolumen der Gestalt, dass es in x-Richtung und in z-Richtung komplett offen ist, aber in y-Richtung ist es begrenzt auf das Intervall 0 bis d. Sprich, unser Problem ist sozusagen oben und unten in y-Richtung durch unendlich ausgedehnte Flächen beschränkt. Und wir nehmen an, dass wir auf diesen Flächen, also bei y0 und bei y gleich d, ein Potenzial 0 vorgegeben haben. Das heißt, Sie können sich das so vorstellen, dass Sie zwei Platten haben, die beide ideal leitend und geerdet sind und das Lösungsvolumen ist das Volumen dazwischen. Jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Wir führen eine Quelle ein und diese Quelle soll eine äh, konstante Ladungsdichtung Dichte in Z-Richtung sein. Das heißt, wenn ich oben und unten meine Platten habe, dann läuft jetzt in Z-Richtung eine Ladungsdichte, eine konstante Ladungsdichte 
ähm, durch die Platten durch. Ich kann dann natürlich die Volumenladungsdichte schreiben als eine Linienladungsdichte, eine konstante Linienladungsdichte ähm, und äh, die beiden Delta-Funktionen lokalisieren das dann eben am Ort x gleich x0 bzw. y gleich y0. x kann hier beliebig sein. Aber y muss natürlich im Lösungsvolumen sein, also im offenen Intervall 0 bis d. Ja, das ist das Problem. Und äh, im ersten Schritt zur Lösung, wir nutzen Symmetrie aus. Das ist immer ähm, außerordentlich wichtig, dass man das macht, weil häufig kann man durch solche Symmetriebetrachtungen die Komplexität des Problems schon ähm, sehr dramatisch reduzieren. Das ist auch hier der Fall. Wir haben eine Translationsinvarianz in Z-Richtung. Das gesamte Problem ist unabhängig davon, ob ich das Koordinatensystem in Z-Richtung verschiebe. Und damit kann auch die Lösung nicht abhängig sein von der Z-Koordinate. Sprich, in Wirklichkeit haben wir ein zweidimensionales Problem. Das heißt, unser Phi von XYZ ist in Wirklichkeit ein Phi von XY. Das Volumen geht damit über in eine Fläche und die Fläche ist eben die, die in X-Richtung ähm, von 0 bis unendlich ausgedehnt ist und in Y-Richtung von 0 bis D. Z-Komponente spielt keine Rolle. Die Volumenladungsdichte geht dann über in eine Flächenladungsdichte, die sie in dieser Form schreibt, wobei jetzt eben diese Linienladungsdichte im Prinzip zu einer Punktladung entartet ist. Das ist klar. Wenn ich eine Linie habe und nehme jetzt die eine Dimension weg, dann ist das nur noch ein Punkt. Also ist das in der Ebene so, als würde ich eben am Ort x gleich x0 oder y gleich und y gleich y0 eine Punktladung der Größe Q platzieren. Und natürlich haben wir jetzt hier die Möglichkeit, formale Lösungen zu machen. Im Prinzip wissen wir auch schon, wie das geht. Wir können die Greensche Funktion dadurch finden, dass wir jetzt hier an diesen zwei Platten ähm, unendlich oft äh, spiegeln und dann wären wir auch fertig. Wir könnten hier in diesem Fall tatsächlich die Greensche Funktion geschlossen hinschreiben ähm, und hätten das Problem auf diese Art und Weise gelöst. Sowas haben wir schon gemacht, also gehen wir hier den anderen Weg ähm, und ähm, da bietet es sich an, dass wir ähm, diese Punktladung, die wir hier haben, eliminieren und wir eliminieren sie dadurch, dass wir an der Stelle, wo die Punktladung äh, sitzt, das ähm, Volumen oder unsere Fläche in dem Fall aufteilen. Das heißt, wir schauen uns einen Bereich an auf der einen Seite dieser Punktladung und wir schauen uns auf den Bereich auf der anderen Seite der Punktladung an. Also konkret führen wir eine Fläche A minus links von x0 ein und eine Fläche A plus rechts von x0. Die sind dann in der Art und Weise hier definiert, wie das hier unten steht. Und durch diese Aufteilung ähm, haben wir erreicht, dass wir jetzt in beiden Teilflächen nur noch die Laplace-Gleichung lösen müssen, weil weitere Ladungen haben wir ja in diesem Volumen ja äh, nicht mehr. Das heißt, wir hätten eine Laplace-Gleichung für Phi im Bereich A-, minus. das nennen wir dann Phi-, minus. also Phi äh, Laplace von Phi- minus ist gleich 0 äh, in A- minus und äh, Laplace Phi plus ist gleich 0 äh, für alle Punkte äh, in A+. Plus. Und wir haben natürlich Randbedingungen. Die Randbedingungen, äh, die wir äh, aus dem Originalproblem übernehmen, ist eben, dass wir oben und unten, also bei y gleich 0 und bei y gleich d, äh, das Potenzial 0 vorgegeben haben, also in direkt Kletscher Randbedingungen. Und ähm, wir haben aber auch die Ladung äh, am Übergang. Diese Ladung sitzt ja jetzt ähm, auf dem ähm, rechten Ende des linken Volumens und am ähm, ähm, äh, linken Ende des rechten Volumens bzw. Fläche äh, und wirkt da jeweils als Neumannsche Randbedingungen. Ne? Wir haben ja so eine Art Oberflächenladung jetzt am Rand in der Form Q mal Delta von Y minus Y0. Ähm, und ähm, wir wissen schon, dass dann eben die normalen Ableitungen, die ja jetzt einfach eine X-Ableitung ist, die normalen Ableitung ähm, 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 nicht stetig ist und die Differenz ist eben in dieser Form gegeben, dass eben minus Y0 mal d phi plus nach dx minus d phi minus nach dx an der Stelle x gleich x0 
eben gerade das Sigma von y ist, also Q mal Delta y minus y0. Und wir haben weitere Randbedingungen, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Das Problem ist ja in x-Richtung nicht limitiert. Und ähm, ja, wir wissen aus dem, was wir bisher gelernt haben, schon, dass das Potenzial im Unendlichen eben abfallen ähm, soll. Und äh, das bedeutet konkret, dass Phi minus soll für x gegen minus unendlich verschwinden und das Phi plus entsprechend für x gegen plus unendlich. Das sind die Randbedingungen im Unendlichen. Wir wählen Produktansatz, also Phi, sowohl Phi plus als auch Phi minus sollen dargestellt werden als Produkt f mal g, f von x mal g von y. Und äh, wie eben auch, führt uns der Laplace-Operator hier äh, sofort auf eine Gleichung dieser Form. Ihnen wird jetzt sofort auffallen, dass ich das negative Vorzeichen in dem Fall auf die andere Seite geschrieben habe, also auf die Seite von y. Und nach dem, was ich eben schon erläutert habe, ist das auch naheliegend, weil wir haben in Bezug auf y jetzt zwei Platten, zwei feste Ränder. Und es ist wieder sinnvoll äh, anzunehmen oder zu vermuten, ähm, dass wir eben in y-Richtung ähm, ja, sozusagen die stehende Seite haben, also Sinus- und Cosinusförmige ähm, Lösungen und in die andere Richtung, wo das Problem offen ist, äh, eben nicht das werden wir ausprobieren und äh, ja, es wird auch so rauskommen. Lösung wäre also von diesen beiden Gleichungen jetzt, dass wir in x-Richtung äh, Lösung der Form äh, Alpha mal E hoch Kx plus Beta mal E hoch minus Kx haben. Ich schreibe das jetzt mit den E-Funktionen. Sie könnten es auch mit Sinus Hyperbolicus und Cosinus Hyperbolicus äh, versuchen. Äh, es zeigt sich aber, dass es an der Stelle hier einfacher ähm, später wird, wenn wir es mit den E-Funktionen schreiben. Und das G von y, ja, wie eben auch als Überlagerung von Sinus und Cosinus mit jetzt eben Konstanten Alpha, Beta, Gamma, Delta, die wiederum zu bestimmen sind. Wir gehen in dem Fall auch davon aus, dass das k echt größer 0 sein soll. Das führt uns ansonsten, also ansonsten hätten wir Fallunterscheidungen später zu machen, die wir uns durch diese Festlegung sparen können. Wir werden sehen, das ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Sprich, mit dieser Festlegung werden wir eine Lösung finden. Und wir wissen ja aus, dem, aus der formalen Lösung des Problems schon, wenn wir eine Lösung finden, die die Randbedingungen erfüllt, dann ist diese Lösung auch eindeutig. Sprich, dann können wir auch die Suche aufhören. Aber wir machen uns damit mit dieser Festlegung das Leben etwas einfacher. Gut, ähm, ja, Jetzt ähm, werden wir versuchen, diese Konstanten so schnell wie möglich zu bestimmen. Ähm, als erstes ähm, schauen wir uns den Wert bei y0 an, also sozusagen untere Platte. Ähm, Sinus ist automatisch 0, ähm, der Cosinus ist aber gleich 1, also ungleich 0. Also sprich, damit das g von y gleich 0 wird, ähm, muss das Delta gleich 0 sein. Ähm, an der oberen Platte, Ganz analog zu dem, was wir im letzten Beispiel gemacht haben, können wir, ähm, der Cosinusterm ist ja schon weg, es bleibt nur der Sinusterm übrig und der Sinusterm muss jetzt zu Null werden und das macht er wieder für unendlich viele Ks der Form K gleich Kn gleich N mal Pi durch D und N ist aus den natürlichen Zahlen. Das heißt, die Lösung so weit, einfach auch nochmal hingeschrieben, hätte also die Gestalt Phi plus minus von xy gleich Summe n gleich 1 bis unendlich. Ähm, irgendwelche Konstanten cn plus minus, die wir noch festlegen müssen und dann eben unsere Funktion in x-Richtung Alpha mal, das k kennen wir schon, n mal Pi durch d mal x plus Beta äh, minus n mal Pi durch d mal x und dann mal Gamma Sinus n mal Pi durch d mal y. Das ist einfach das, was wir bisher ähm, wissen. Und ähm, als nächstes wollen wir die Randbedingungen im Unendlichen ähm, ausnutzen. Das Phi minus soll ja für x gegen minus unendlich 0 werden. Ähm, und äh, für das Phi minus äh, oder für x gegen minus unendlich 
da wird ja dieser Term hier sowieso gleich 0. Ähm, für x gegen minus unendlich dieser Term aber ähm, nicht. Ähm, sprich, ähm, dieser würde uns ähm, ähm, Probleme machen. Und wenn ich in ähm, positive Richtung gehe, dann ist es genau umgekehrt. Dann wird dieser Term automatisch 0 dieser Term also nicht. Sprich, für die Pluslösung ist also das negative Vorzeichen das Richtige und für die Minuslösung ist das positive Vorzeichen das Richtige. Und damit können wir das Phi plus Minus auch einfach schreiben in der Form irgendwelche Konstanten Cn plus Minus, die wir noch nicht kennen, in die jetzt das Alpha bzw. das Beta und auch das Gamma mit reingezogen sind, ohne dass wir einen neuen Buchstaben wählen. Und dann eben für Phi plus oben das negative Vorzeichen, für Phi minus oben das positive Vorzeichen. Also E hoch minus oder plus äh, n mal Pi durch d mal x und dann mal Sinus n mal Pi durch d mal y. Ja, was können wir noch ausnutzen? Die Lösung fürs Potenzial muss bei x gleich x0 am Übergang zwischen den Gebieten muss es zusammenpassen. Das heißt, sie muss dort stetig sein. Und ja, schreiben wir das also einfach mal hin. Das hier wäre die positive Lösung. Die hat in der E-Funktion das Minus hier oben hingeschrieben für x gleich x0. Und das wäre die negative Lösung, auch für x gleich x0. Die hat hier oben das positive Vorzeichen in der E-Funktion. Offensichtlich ähm, kann man den Sinusterm hier ähm, raus dividieren und ähm, dann ähm, ähm, liest man die Beziehung, die zwischen den äh, Summanden hier jeweils gelten muss, einfach ab. Also cn plus mal e hoch minus n mal pi durch d mal x0 ähm, ist gleich cn minus mal e hoch plus n mal pi durch d mal x0. Und das können wir jetzt einfach, das heißt, diese beiden cn sind nicht unabhängig voneinander, sondern wenn wir eins kennen, kennen wir das andere auch. Und wir nennen diese Größe hier jetzt an. Und mit dieser Setzung von an sieht man dann, dass wir die Lösung einfach in dieser Form schreiben können. Das muss man sich einmal hinschreiben, da sieht man das sofort sind zwei, drei kleine Schritte zwischendurch ausgelassen. Ähm, ja, und ähm, was man schon ahnt, wenn man es jetzt in dieser Form schreibt, hier stehen ja wieder die Sinusfunktionen. Die Sinusfunktionen sind aber auf dem Intervall ein vollständiges System. Also wird man die gleiche Vorgehensweise anwenden wie eben und hier wieder die Orthonormalitätsbeziehung äh, ähm, ausnutzen. Und mit den, genau den gleichen Schritten wie eben kann man auch hier jetzt ähm, 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 tatsächlich ähm, äh, die ANs bestimmen, wobei wir ähm, auch noch ausnutzen müssen, ähm, dass wir ja ähm, die Neumannsche Randbedingungen noch haben. Das heißt, ähm, aus diesem Phi, wie es hier steht, würde man jetzt auch die ähm, Ableitungen Phi plus nach Phi x und Phi minus nach Phi x noch bilden, und in der Beziehung dann die Delta-Funktion, die Differenz bilden, Delta-Funktion einsetzen, dann die Orthonormalitätsbeziehung ausnutzen und bekäme dann tatsächlich die ANs heraus und sie kommen raus genau in dieser Beziehung, wie sie hier stehen. Ja, und wenn die ANs bestimmt sind, dann kann ich natürlich eben die Lösung komplett hinschreiben, so wie das hier unten gemacht ist die jetzt ähm, auch von nichts weiter mehr abhängt. Das heißt, das ist eine geschlossene Lösung, ähm, ähm, in der das x0 und das y0 einfach nur noch als Parameter auftaucht. Ähm, und es ist, wenn man das Potenzial in der Form hat, natürlich auch ein leichtes, jetzt nochmal ähm, die Ableitungen ähm, ähm, nach x ähm, äh, bzw. auch nach y zu bilden, sprich, ähm, ähm, e gleich minus Gradient Phi auszurechnen. Das geht dann sehr einfach. Und wir können jetzt einfach mal grafisch uns anschauen, wie das ähm, aussieht. Ähm, was man schon ahnt, wenn ich jetzt hier, ist ja eine unendliche Summe, 
was man schon ahnt, ähm, die Nähe ähm, von x minus x0 könnte ein Problem bereiten. Ähm, ähm, äh, oder umgekehrt gesagt, wenn nur x weit genug weg ist von x0, dann habe ich hier ähm, eine äh, E-Funktion mit einem relativ großen negativen Exponenten. Der wird das natürlich entsprechend bedämpfen, sprich ähm, das wird dann unkritisch. Und es wird umso unkritischer, je größer das n ist, weil das dann immer stärker negativ wird. Sprich, wir können erwarten, dass für, ähm, für Orte weiter weg von x0 diese Summe tatsächlich relativ schnell konvergiert. Aber in der Nähe von x äh, gleich x0, da könnte es sein, dass wir mehr Terme äh, brauchen. Und genau das sieht man auch, wenn man ähm, die Lösung jetzt mal tatsächlich plottet. Und in dem ersten Bild, was Sie jetzt sehen, sind tatsächlich mal die ersten 20 Summanden ausgerechnet, wo x0 und y0 ist, das liest man relativ schnell ab. Also ich habe hier in dem Beispiel x0 gleich 0,25 gewählt und y0 6 gewählt und das y-Intervall geht eben hier von 0 bis 0. 10 in x-Richtung ist es natürlich unendlich ausgedehnt, aber nur der Bereich von minus 1 bis 1 ähm, ist hier dargestellt. Ja, und man sieht, n gleich 20 oder n max gleich 20 reicht eben noch nicht. Also die Potenziallinien sind hier in der Nähe von x gleich x0 tatsächlich ähm, nicht schön, nicht so, wie man sie erwarten würde. Und das ist ein klarer, klarer Hinweis darauf, dass man noch nicht weit genug gerechnet hat. Wenn wir es bis 200 laufen lassen, so wie das hier passiert ist, ist das tatsächlich komplett weg und wir bekommen ein schönes Bild, so wie wir es tatsächlich auch ähm, vielleicht erwarten würden, wie das aussieht. Man kann auch ähm, in solchen Bildern schnell überprüfen, ähm, äh, stimmt die Rechnung, also sprich, ähm, man sieht hier, dass der Abstand zwischen den ähm, Konturlinien äh, für größer werdendes x, ähm, äh, also für x gegen minus unendlich und x gegen plus unendlich, tatsächlich immer größer wird. Das heißt, die Randbedingungen im Unendlichen, die sind ähm, wohl erfüllt. Ähm, man sieht auch, dass ähm, die Feldlinien schön senkrecht in die Flächen äh, bei äh, y gleich 0 und y gleich d einmünden. Auch das ist eine Randbedingung das, äh, und die Stetigkeit haben wir uns auch schon angeschaut. Sprich, das sieht gut aus. Wir haben offensichtlich hier richtig gerechnet. Ja, ähm, und dann kommen wir auch zum dritten und letzten ähm, Beispiel. Und hier wollen wir jetzt tatsächlich mal den Bereich der kathesischen Koordinaten verlassen und ähm, gehen eben ähm, in ein, gehen zu einem sphärischen Problem und wir wollen uns eine geladene Kugelfläche anschauen. Das Problem soll jetzt also eine geladene flächenförmige Kugel sein mit Radius groß R. Und um es ein bisschen einfacher zu machen, gehen wir davon aus, dass die Ladungsverteilung rotationssymmetrisch sein soll. Sprich, das Rho von V soll keine Phi-Abhängigkeit haben, sondern nur eine Abhängigkeit von R und von Theta. Wobei die R-Abhängigkeit einfach die Delta-Funktion ist. Sprich, das ist wirklich eine flächenhafte Ladung. Und die Flächenladungsdichte hängt eben nur von Theta ab. Das heißt, ich kann das in dieser Form schreiben und wir werden hier für die Flächenladungsdichte auch wieder das Sigma ähm, äh, verwenden, wie wir das an vielen anderen Stellen auch schon gemacht haben. Wie gehen wir das Problem an? Es ist naheliegend, dass man hier eine Unterteilung macht zwischen einem inneren Problem und einem äußeren Problem. Ähm, sprich, wir teilen das bei klein r gleich groß r auf und haben dann durch diese Flächenladungsdichte eine Neumannsche Randbedingung bei ähm, R gleich groß R gegeben. Und ähm, ja, fürs Potenzial ähm, wählen wir einen Ansatz, der ganz naheliegend ist, wenn Sie äh, sich nochmal vergegenwärtigen, was wir in der letzten Veranstaltung gemacht haben. Da haben wir uns nämlich mit orthogonalen Funktionssystemen beschäftigt und haben ähm, kennengelernt, dass die Kugelflächenfunktionen ähm, ein vollständiges System ähm, auf der Einheitskugel sind. Und wir haben auch schon in der, im letzten Video gesehen, 
dass wir das Potenzial ähm, tatsächlich schreiben können als eine Radialfunktion mal eine Winkelfunktion ähm, und ähm, dass wir dann das Potenzial tatsächlich allgemein so entwickeln können, wie das hier äh, steht. Also wir haben hier eine doppelte Summe L gleich 0 bis unendlich und M läuft zwischen minus L und plus L. Und die RLs, das sind dann die Lösungen der Radialgleichung und die YLMs, das sind die Kugelflächenfunktionen zu den Index L und M. Und das RL, auch das hatten wir in der letzten, im letzten Video schon herausgefunden, das hat eine relativ einfache Funktion, das ist einfach Konstante mal R hoch L plus andere Konstante mal R hoch minus in Klammern L plus 1. Sprich, das, was hier steht, das CLM mal RLM, das ist auch insgesamt einfach in der Form zu schreiben. ALM mal RL, R hoch L plus BLM mal R hoch minus L plus 1. Sodass das Potenzial in dieser Form geschrieben werden kann. Und wie gesagt, das YLM, das sind die Kugelflächenfunktionen. Und die Kugelflächenfunktionen können wir so schreiben, wie das hier gemacht ist. Das heißt, wir haben eine äh, Normierungskonstante, die von L und M abhängt. Äh, und äh, hier tauchen die zugeordneten Legendre-Polynome auf, PLM, ausgewertet an der Stelle Cosinus Theta. Äh, und dann kommt hier noch der Term E hoch J M Phi dazu. Das sind die Kugelflächenfunktionen. Jetzt haben wir ein rotationssymmetrisches Problem, sprich unser Problem hängt nicht von Phi ab. Ähm, die einzige Phi-Abhängigkeit, die wir im Potenzial haben, die steckt tatsächlich hier hinten in dem äh, E hoch J M Phi. Und ähm, die würde verschwinden oder die verschwindet nur für m gleich 0. Und das ist auch genau das, was wir jetzt aus der Symmetrie des Problems schließen, dass wir eben ähm, ähm, die weil das Problem selber rotationssymmetrisch ist, die Lösung eben auch rotationssymmetrisch, also nicht von Phi abhängen darf. Und deshalb muss eben m gleich 0 sein. Das heißt, das Gesamtpotenzial schreibt sich einfacher. Die zweite Summe ist jetzt nicht mehr da. Und wir haben auch hier nicht mehr ylm stehen, sondern yl0. Bei den As und Bs habe ich den Index m einfach weggelassen. Da brauchen wir jetzt nicht... Den, das m gleich 0 ähm, weiter äh, mitzuführen. Ja, und wenn wir ähm, das yl 0 hinschreiben, dann wird natürlich auch diese Konstante einfacher, weil äh, für m gleich 0 sich das entsprechend reduziert. Und man kann noch, ähm, ähm, äh, oder es ist noch festzustellen, dass das pl0, also das ähm, zugeordnete Legendre-Polynom mit m gleich 0. Das ist tatsächlich das Legendre-Polynom selber. Ähm, die Legendre-Polynome PL ähm, 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 stehen im Zusammenhang mit den zugeordneten Legendre-Polynomen oder umgekehrt die zugeordneten mit den wirklichen Legendre-Polynomen. Ähm, und ähm, ähm, die Identität haben sie eben für m gleich 0, sodass wir das in dieser Form schreiben können, ähm, wo hier hinten eben wirklich nur noch die Legendre-Polynome und nicht mehr die zugeordneten Legendre-Polynome st ähm, stehen. Ich habe jetzt die Konstante hier ein bisschen verändert. Also statt diesem Term Wurzel 2l plus 1 durch 4pi steht jetzt hier nur noch 2l plus 1 halbe. Das ist keine tragische Veränderung, weil die Konstanten AL und BL äh, sind ja noch nicht festgelegt. Das heißt, für jeden Summanden, für jedes L kann ich natürlich den Faktor, den ich hier rausgezogen habe, mit in die Bs reinziehen. Ähm, da hat sich also nichts ähm, durch verändert und äh, wir werden gleich sehen, äh, dass diese Wahl dieses Konstanten uns vielleicht ein wenig Schreibarbeit sparen kann. Deshalb ist das gemacht. Ich habe schon gesagt, die für m gleich 0 ist eben das zugeordnete Legendre-Polynom, das Legendre-Polynom selber. Und das ist hier unten mal hingeschrieben. Also das älte Legendre-Polynom ist einfach 1 durch 2 hoch l mal l Fakultät und dann die älte Ableitung von x minus 1 hoch l. 
Und ähm, das Schöne ist, die Dijon-Polynome bilden ein vollständiges System auf dem Intervall minus 1 bis 1. Ähm, wir werden bei uns, werden sie ja nur ausgewertet an der Stelle Cosinus Theta und dieses Intervall bedeutet für Theta und dann natürlich den Bereich 0 bis Pi und das ist auch genau der Bereich, den wir auf der Kugel brauchen. Sprich, wunderbar, das ist ein vollständiges System, das wird uns das Leben natürlich wieder einfacher machen und wir haben natürlich dann auch eine Orthogonalitätsrelation und die Orthogonalitätsrelation für die Legendre Polynome ist hier unten hingeschrieben und ja, hier ahnt man jetzt auch schon, warum ich diesen Faktor so gewählt habe. Das ist das Reziproke von dem Faktor, der hier auftaucht. Und die Hoffnung ist, wenn man jetzt wieder auf beiden Seiten äh, äh, ran multipliziert und dann integriert, äh, dann, äh, also sprich die Autonomitätsrelation wieder ausnutzt, äh, um äh, mit dem Delta, mit der Delta-Funktion die Summe zu vereinfachen, dann kürzt sich dieser Faktor hoffentlich raus und dann ist das weniger Schreibarbeit. Deshalb, das war der Grund für die Setzung hier. Gut, ähm, ja, äh, weil, es ein, weil die Legendre Polynome ein vollständiges äh, System auf minus 1 bis 1 sind, beziehungsweise dann eben auf dem Bereich 0 bis Pi bezüglich Cosinus Theta, äh, kann natürlich auch die Oberflächenladungsdichte, also diese Funktion Sigma von Theta, äh, als Überlagerung von äh, äh, Legendre Polynomen geschrieben werden. Sprich, wir können natürlich diese Funktion entwickeln, nach Legendre Polynomen, weil wir, wissen wir ja, jede Quadratintegrable Funktion, wir gehen mal davon aus, dass Sigma Quadratintegrabel ist, nach einem vollständigen System entwickeln können. In der Art und Weise, wie das hier steht, wieder mit der Setzung 2L plus 1 durch halbe als willkürlichen Faktor und dabei haben wir Entwicklungskoeffizienten Sigma L, die es dann zu bestimmen gibt. Ja, und jetzt machen wir genau das, was ich eben schon angekündigt habe. Das heißt, wir multiplizieren jetzt eben mit dem PM und nutzen dann die Orthogonalitätsrelation, sodass wir dann bekommen, so wie wir das auch früher schon mal angewendet hatten mit den gleichen Schritten, dass Sigma L gleich Integral minus 1 bis 1 Sigma von Theta PL Cosinus Theta D Cosinus Theta ist. Um, und ähm, damit könnten wir jetzt eben das Sigma L aus dem Sigma von Theta ausrechnen, klar. Ähm, und ähm, ähm, was wir jetzt noch machen müssen, wir wollen ja eigentlich das 4 ausrechnen. Und hier ist es naheliegend, dass man tatsächlich, hat man ja auch eben schon mal gesagt, das Potenzial auch unterteilt, also den Raum innen und den Raum außerhalb der Kugel separat betrachtet. Wir nennen das wieder Phi minus und Phi plus, so wie wir das eben auch gemacht haben. Das heißt Phi minus für A kleiner unendlich und Phi plus für R kleiner groß R und Phi plus für R größer als groß R. Und ansonsten sind das einfach die beiden ähm, Lösungen hier äh, eben hingeschrieben und wir geben den Konstanten jeweils nochmal zusätzliche Indizes plus und minus, um zu markieren, zu welcher Lösung sie denn gehören. Ja, wir haben keine Ladung im Ursprung sitzen, das heißt, wir haben auch keine Singularität von Phi minus bei R gegen 0. Und äh, für R gegen äh, 0 äh, äh, ist ja dieser Term hier äh, äh, problemlos, aber dieser hier, äh, der könnte ja oder würde zu einer Singularität führen. Wenn wir keine Singularität haben, schließen wir, dass das BL minus gleich 0 sein muss, womit wir die erste Konstante schon bestimmt haben. Wir wissen auch, dass das Potenzial im Unendlichen verschwinden muss. Das heißt, da schauen wir uns Phi plus an. Das heißt, Phi plus muss für immer größer werdendes R ähm, endlich bleiben oder eben verschwinden. Dieser Term verschwindet sowieso. Das heißt, der macht hier kein Problem. Aber der hier würde divergieren im Unendlichen. Sprich, das AL plus muss auch 0 sein. Wir haben die Stetigkeit beim Übergang zwischen den beiden Bereichen und auch da kann man wieder entsprechend einsetzen und man sieht dann sehr schnell, wenn man das einsetzt, dass das BL plus gleich AL minus groß R hoch 2L plus 1 sein muss. Das heißt, die sind nicht unabhängig voneinander, kenne ich die eine, kenne ich die andere auch. 
Und ähm, zuletzt haben wir noch die Neumannsche Randbedingung, ähm, die wir ja in der Form schreiben können, dass eben diese Oberflächenladungsdichte gleich minus äh, Epsilon 0 mal der Differenz der normalen Ableitung ausgewertet an der Stelle R gleich groß R sein muss. Ähm, die normalen Ableitungen sind hier schnell gebildet ähm, und die Differenz ist hier direkt mal ähm, hingeschrieben. Also die zwei, drei Schritte dazwischen sind auch wieder ganz einfache Schritte, deshalb hier weggelassen. Ähm, das muss bei R gleich groß R ausgewertet werden und ähm, wenn wir das machen, äh, bekommen wir diese äh, Reihe oder diesen, diese Summe hier, äh, die dann eben Sigma von Theta ist. Ja, und andererseits haben wir aber das Sigma von Theta als eben schon als Entwicklung hingeschrieben, also als Funktion der, äh, als Entwicklung über die Legendre-Polynome. Und äh, wenn man äh, jetzt hier einen Termvergleich macht, dann sieht man sehr schnell, dass das AL- eben genau diese Form annehmen muss, wie das hier äh, steht. Und damit habe ich die letzte der Konstanten tatsächlich auch ähm, bestimmt. Und äh, wenn ich die letzte Konstante bestimmt habe, dann habe ich natürlich auch die Gesamtlösung bestimmt. Das heißt, unsere Gesamtlösung ist jetzt hier einfach nochmal hingeschrieben. Ähm, und äh, die hängt natürlich von den Sigma Ls noch ab und die Sigma Ls müsste ich eben normalerweise jetzt aus dem Sigma von Theta noch ähm, bestimmen, so wie wir das eben zwei, ein, zwei Folien vorher ähm, hingeschrieben hatten. Ähm, aber ansonsten ist das eine geschlossene Lösung für diese Klasse von Problemen, sprich rotationssymmetrische, ähm, flächenhafte, kugelförmige Ladungsverteilung. Wir machen einen schnellen Check, ob wir tatsächlich auch richtig gerechnet haben, indem wir äh, uns den aller einfachsten Fall anschauen. Das wäre die homogen geladene Kugel, sprich die Theta-Abhängigkeit ist jetzt auch weg. Ähm, sprich Sigma von Theta ist einfach nur Sigma. Und wenn die Gesamtladung der Kugel groß Q ist, dann wäre die Oberflächenladungsdichte dann natürlich ähm, Gesamtladung durch Oberfläche, sprich Q durch 4 Pi R Quadrat. Das ist nicht Theta-abhängig und Sigma von Theta hat aber in der Regel eben eine Theta-Abhängigkeit dieser Form. Und das einzige Legendre-Polynom, das eben nicht Theta-abhängig ist, ist das Legendre-Polynom zum Index 0. Das ist nämlich gleich 1. Sprich, von dieser Summe kann eigentlich nur der Term L gleich 0 eine Rolle spielen. Und wenn ich hier L gleich 0 setze und PL dann gleich 1, ähm, dann ähm, sieht man, dass das auf die Beziehung führt, dass eben das Sigma 0 einfach 2q durch 4pi r Quadrat sein muss. Ähm, ja, und ähm, damit können wir dann natürlich auch einfach einsetzen in die Formel. Führe ich jetzt hier nicht im Detail vor, ist aber ganz einfach. Und Sie bekommen dann für das Phi minus und für das Phi plus entsprechende Ausdrücke. Das Phi minus ist Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal groß R, ein konstantes Potenzial. Das Phi plus ist von R abhängig, genauer gesagt proportional, von 1, proportional zu 1 durch R und hat die Form Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R. Dementsprechend ist das E- minus gleich 0 und das E- plus hat dann die Form äh, Q durch 4 Pi Epsilon 0 Vektor R durch R hoch 3. Und diese Ausdrücke kommen uns sehr bekannt vor. Ähm, das ist nämlich, wenn wir mal den Außenraum anschauen, eben ähm, genau das Potenzial einer Punktladung der Größe Q am ähm, Ursprung und wir hatten das, als wir den, äh, das Coulomb Gauss Gesetz uns angeschaut hatten, hatten wir das schon gefunden, dass das tatsächlich auch so sein muss für jede äh, homogene Ladungsverteilung äh, um den Ursprung herum ähm, und entsprechend auch das äh, Feld und auch, dass das Feld innen gleich Null ist, ist klar aus dem Coulomb Gauss Gesetz, weil wir ja innen keine Ladungen haben. Sprich, ähm, das äh, sind offensichtlich die richtigen Lösungen. Und das ja, ist ein klarer Hinweis, 
dafür, dass wir hier tatsächlich auch ähm, richtig gerechnet haben. Gut, das ist äh, das Ende dieser drei Beispiele und damit auch das Ende ähm, dieser Vorlesung. Und es wird auch das Ende sein des Teils, wo wir uns mit der Elektrostatik im Vakuum beschäftigt haben. Ähm, wir haben eine Menge Zeit hier investiert, ähm, aber auch letztendlich ähm, deswegen, weil wir, das werden wir dann sehen, sehr, sehr viel tatsächlich auch für den weiteren Verlauf übernehmen können. Also wir brauchen dann teilweise das, was wir jetzt hier gefunden haben, nur noch anpassen und werden dann äh, in den anderen Teilen, äh, die wir dann betrachten, insbesondere in der Magnetostatik, sehr, sehr viel schneller auf den Punkt kommen können. Gut, ja. Damit bleibt mir aber jetzt hier einfach nur, mich für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu bedanken. Wie immer finden Sie auf der Webseite äh, weitere äh, Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.